Aujourd'hui l'équipe, je teste un truc extrême, une borde de... Je sais pas si s'ils si sont prêts. 38 mm. Eh hey, mais c'est pas si ouf en vrai, 38 mm les gars. Vas-y on leur dit rien, on fait genre sport extrême, tu mets un disclaimer, ça marche à tous les coups. Bref l'équipe, c'est super chaud et ça se passe juste après ça. Alors ça dit quoi finalement ce setup XXL Avant d'en parler, on va revenir rapidement sur son format de 38 mm qui est largement plus imposant que la moyenne habituelle. Il y a encore peu de temps, c'était un format plutôt rare qui a été largement popularisé par une poignée de riders, notamment par notre wearboarding national. Aujourd'hui, plus besoin de commander une custom pour avoir du 36 ou du 38 mm et ça, on le doit aussi au travail de William de Caramel Fingerboard qui a cerné rapidement le potentiel et s'est mis à produire des hangers adaptés à ce grand format. Alors dans la pratique ça donne quoi finalement ce format large pour moi en tout cas ça a été au départ un énorme crush à tel point que je me suis dit que j'allais peut-être en faire mon main setup rien que d'avoir beaucoup plus d'espace pour tes doigts quand t'as pas des mains de pianiste c'est vraiment un confort hyper appréciable la stabilité aussi c'est vraiment un point positif mais c'est aussi ce qui m'a posé problème sur certains tricks il faut parfois donner plus d'ampleur à ses mouvements réadapter sa gestuelle et c'est complètement normal quand on voit la différence de taille entre une 38 mm et une 33.5 par exemple c'est évident que ça va avoir des répercussions à des tas de niveaux. Voilà, après ces quelques précisions, on enchaîne avec un résumé du matos. La board double joint d'abord, c'est du fait main au Canada par Kyle. Et l'histoire de Kyle est hyper intéressante. Tout a commencé pour lui il y a quelques années dans un goûter d'anniversaire où sa petite fille qui est autiste a manifesté beaucoup d'intérêt pour des tech decks qui se trouvaient là. Et Kyle justement lui cherchait un moyen d'interagir avec sa fille, donc il a sauté sur l'occasion, sur le chemin du retour, ils prennent la voiture, ils s'arrêtent dans une grande surface, ils dévalisent le rayon tech deck et devinez quoi, c'est lui qui est devenu complètement accro. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, il produit des boards juste magnifiques avec un niveau de finition très rare. Rien que l'imprimé sur la tranche, la qualité des visuels c'est pareil, c'est archi ouf. Donc voilà, soutenez ce gars, vous vous rendrez service. Pour les trucks, c'est des bassplates Black River montés avec des hangers 36 mm de chez Caramel. Des vrais hangers professionnels, super qualité, super équilibrage. Et en plus, c'est compatible avec la plupart des bassplates classiques. C'est vraiment quelque chose qui participe à l'évolution de notre discipline vraiment bravo à caramel pour ça actuellement william travaille sur un set complet donc bassplay plus hanger caramel et il n'y a aucun doute sur le fait que ça va être complètement chamé et quoi qu'il en soit si actuellement vous voulez tester ce type de setup large la meilleure solution c'est les hangers caramel complètement incontournable et en plus c'est conçu juste à côté en Espagne. Pour les roues, ça vient de chez Daily Deck, une marque californienne. Pour moi, c'est hyper simple, ça n'engage que moi, hein, mais c'est les plus belles roues du game. Seul regret, elles se déchargent trop rapidement en lumière. Le shape plus est parfaitement adapté à des setups massifs, super feeling, malgré, en tout cas selon mes goûts, une densité trop importante, c'est vraiment très très dur. Par contre, ça squeak, tu réveilles tout le quartier. Pour finir, les bushs, c'est du tick tuning en collab avec Assy Berlin Shop pour le colorway. Franchement, c'est du tout bon, si ce n'est que pour les bourrins comme moi, je vous recommande de les prendre en hard. En conclusion, le 38mm, c'est un format vraiment intéressant, très typé. C'est justement
vraiment ce qui est amusant d'avoir de nouvelles sensations. Ça demande par contre pas mal d'efforts d'adaptation. C'est pourquoi j'ai envie de tester un truc intermédiaire, genre du 36 mm, pour voir si c'est le juste milieu. Donc t'as capté, on se fait ça bientôt. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, soutenez la chaîne, vous connaissez le que tru. Likez, abonnez-vous, partagez la bonne parole. On se retrouve prochainement. En attendant, portez-vous bien et à bientôt